वॉट इज अब गाइस होप एवरीवन इज डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कमिंग टू कनाडा एज अ स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीटिंग योर ट्वेल्थ और आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैचलर्स आफ्टर कोविड जो कोविड के बाद जो भी रूल चेंजेस हुए मैं उसके बारे में वीडियो में पूरा कवर करूँगा और यह वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज मेरे मिड टर्म स्टार्ट हो गए थे और मेरी जॉब भी स्टार्ट हुई थी पार्ट टाइम जॉब सो दोनों एक साथ मुझे करना था और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए बट मुझे टाइम मिला है तो मैं वीडियो बनाऊंगा आगे प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा आगे ब्लॉग्स वगैरह सब भी आएंगे और आगे का वीडियो का टॉपिक भी मैंने सोच रखा है मैं उसका अपडेट दूंगा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए तो आज का टॉपिक है हमारा टुडे विल टॉक अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ कमिंग टू कैनेडा एज ए स्टूडेंट आफ्टर कोविड बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्वेल्थ करने के बाद आने का सोच रहे होंगे कोई मतलब आफ्टर बैचलर्स कोई मास्टर्स करने के लिए आने के लिए सोच रहा होगा और बहुत सारे लोग का मास्टर्स भी कंप्लीट हो गया फिर भी उन्हें आगे कनाडा के सेटल होना हो तो वो भी कोर्स लेके आ सकता है कनाडा कोई भी कॉलेज में कोर्स लेके सो so, इस वीडियो को मैंने मतलब वीडियो को स्किप मत करना मैंने पूरी सिंगल इन्फॉर्मेशन एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में जो बताऊँगा वो इम्पोर्टेंट है और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि मैं कैसे आया मैंने कौन सी कॉलेज ली मैं ट्वेल्थ के बाद आया हूँ या मास्टर्स करने आया हूँ एवरीथिंग मैं बताऊँगा और कहाँ पे मेरा क्वारंटाइन हुआ था वगैरह वगैरह अभी तो शायद डायरेक्ट क्लास शुरू हो गई इसलिए क्वारंटाइन का इश्यू नहीं फिर भी मैं आपको बताऊँगा और जो मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कि जो मैंने प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की जो एक्सपेंसिस मेरे हुए क्वारंटाइन ट्रैवल एवरीथिंग मैं इस वीडियो में बताऊँगा सब मैं कवर करूँगा तो वीडियो को स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ब्लॉग्स भी मैं बनाऊंगा यूनिवर्सिटी टूर कैंपस टूर सिटी टूर सब मैं लाऊंगा सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो जो फर्स्ट स्टेप हमारा है वो है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड यस इट मैटर्स बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें तो बाहर जाके ही पढ़ना है क्या फ़र्क पड़ता है पास हो जाएंगे इनफ है नहीं आपको मिनिमम सिक्सटी टू सिक्सटी ट्वेल्थ में चाहिए ही चाहिए और ट्वेल्थ को लाइटली मत लो अगर आप आर्ट्स भी कर रहे हो साइंस भी कर रहे हो आपको 60 टू 65 परसेंट किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए चाहिए अगर आप कॉलेज के लिए जा रहे हो तो 60 टू 65 परसेंट इनफ है अगर आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा परसेंटेज है मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊँगा कि वॉट इज़ द डिफ्रेंस बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज और आपको क्या चूज़ करना चाहिए बट आप मुझे कमेंट में बताना फिलहाल तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड आपको लाइटली नहीं लेना है मैं मेरा अगर एक्सपीरियंस की बात करूं मेरे ट्वेल्थ के बारे में तो हाँ मैंने साइंस में मैथ लिया था एंड बिकॉज मेरा ट्वेल्थ और इलेवंथ कोविड में गया तो हाँ मेरी एग्ज़ाम नहीं हुई बट मैं टोटली प्रिपेयर था मेरे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से बिकॉज मेरा एम क्लियर था कि मुझे कैनेडा जाना है और मुझे परसेंटेज मतलब कितने चाहिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सो so, उस हिसाब से मैं प्रिपेरेशन मेरी फुल थी बट एग्ज़ाम नहीं हुई फिर भी मेरे परसेंटेज आ गए थे इतने जिससे मुझे एडमिशन मिल जाए और वो परसेंटेज भी वो लोग ने फ्री में नहीं दिए हैं हमने जो इलेवंथ और ट्वेल्थ टेंथ की एग्ज़ाम ली थी और जो ट्वेल्थ में भी एग्ज़ाम्स हुई थी स्कूल में भी फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हुई थी उस हिसाब से वो लोग ने परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो ट्वेल्थ को लाइटली मत लो मिनिमम सिक्सटी टू सिक्सटी आपको चाहिए ही चाहिए सो फर्स्ट स्टेप हमारा था ट्वेल्थ ना वी विल टॉक अबाउट द स्टेप टू so the step two is IELTS exam yes IELTS exam is the most important thing after your twelfth percentage to जो आई टी एस के एग्ज़ाम है वो ही आपके दरवाजे खोलेगी आपको कैनेडा जाने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है और मैं बहुत सारे लोगों को जो शायद इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े होंगे उन्हें थोड़ी दिक्कत भी होगी एग्ज़ाम पास करने के लिए तो मैं आई टी एस के बारे में भी वीडियो इन फ्यूचर बनाऊँगा आप कमेंट में कमेंट में आपको जो चाहे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए उस हिसाब से मैं बनाऊँगा बताऊँगा फिलहाल अभी एक छोटा सा ओवर व्यू मैं दूँगा आई एग्ज़ाम में फोर मॉड्यूल्स होते हैं दैट इज़ लिसनिंग रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग आपको ईच मॉड्यूल में सिक्स पेंड मतलब नो लेस देन सिक्स पेंड ईच मॉड्यूल में आउट ऑफ नाइन चाहिए और ओवरऑल भी सिक्स पेंड चाहिए ही चाहिए अगर आपके फाइव पॉइंट फाइव जितने आते हैं तो मैंने ऐसे कैसे सुने कि वो लोग अप्लाई करते हैं और ऐसी कोई छोटी मोटी कॉलेज से उनका ऑफर लेटर आ भी जाता है बट फिर शायद प्रॉब्लली वीज़ा में इश्यू होता है तो मिनिमम सिक्स पेंड तो आपको ईच मॉड्यूल में और ओवरऑल सिक्स मॉड्यूल्स बैंड तो आपको चाहिए ही चाहिए आउट ऑफ नाइन और सो आई टी एस के रिज़ल्ट की हम बात करें तो आपको एग्ज़ाम देने के बाद आपको थर्टीन टेन टू थर्टीन डेज़ में आपको आई टी एस का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है उनकी वेबसाइट पे 
और बहुत सारे लोग उसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल बट प्रॉब्ली अभी ब्रिटिश काउंसिल तो नहीं है आईडीपी ही रहा है जो तो आप आई एग्जाम देना होता है आईडीपी में ही दे सकते हैं सो सेकंड स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू थर्ड स्टेप तो हमारे दो स्टेप क्लियर है नाउ द थर्ड स्टेप इज आर कॉलेज सिलेक्शन दैट इज ऑफर लेटर एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेप ऑफ द होल प्रोसेस आपको अपनी कॉलेज सिलेक्ट करनी है कि आप कौन से कॉलेज में जाके अपनी फर्दर स्टडीज करेंगे एंड लाइक like, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो कनाडा के टॉप कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में अपनी हायर स्टडीज करें बट अगर आपके पास आपके उतने इनफ परसेंटेज है आपके पास उतनी फीस के लिए पैसे है देन यू कैन अप्लाई फॉर इट बट आई एम गिविंग द फोर स्टेप्स के आपको कॉलेज सिलेक्शन में क्या चार चीज़ें देखनी चाहिए सो so फर्स्ट आपको वो कॉलेज सिलेक्ट करनी चाहिए अपने इंटरेस्ट और अपने कोर्स के हिसाब से आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं उस हिसाब से आपको कॉलेज सिलेक्ट करनी है और बहुत सारी वेबसाइट्स भी अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे डीएम कर सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि आपको कॉलेज कहाँ से मतलब कॉलेज रैंकिंग्स और कॉलेज के बारे में पता पता कर सकते हैं और फिर सेकेंड सेकेंड चीज़ है जो हमें देखनी है कॉलेज सिलेक्शन में वो है फीस आपकी कॉलेज की फीस देखना वो बहुत ज़रूरी है आपका कोर्स दो इयर्स अगर कॉलेज होगी तो टू या थ्री इयर्स का आपका कोर्स होगा यूनिवर्सिटी होगी तो फोर इयर्स का कोर्स होगा यूनिवर्सिटी की फीस कॉलेज से ज़्यादा होती है बट अगर आप टोरंटो में कोई कॉलेज लेते हो तो उसकी फीस भी थोड़ी हाई होगी बट टू ईयर्स के लिए इनफ है मोस्टली लोग टोरंटो ही जाते हैं मैं आपको कॉलेज रिकमेंडेशन भी दूंगा अगले फिर इन फ्यूचर वीडियोस में सो सेकंड स्टेप था हमारा फीस ऑफ द कॉलेज आपको फीस देखनी है कितनी फीस है प्रॉब्ली बहुत सारी कॉलेज की एवरेज तो सिक्सटीन कैनेडियन डॉलर पर ईयर जितनी होती है ना द थर्ड थिंग इज सिटी और प्रोविंस लोकेशन आपकी कॉलेज की क्या लोकेशन है कौन सी प्रोविंस है देर आर लॉट्स ऑफ प्रोविंस इन कैनेडा कैनेडा इज ओके प्रोविंस इज प्रॉबली लाइक अ स्टेट वी से इन इंडिया सो देर आर न्यू प्रोविंस विंग न्यू फॉर्म लैंड देर इज नो आशकोशिया वैन कोवर मॉन्ट्री और टोरंटो बहुत सारे लोग अलग अलग सिटी में अलग अलग कॉलेज हैं और प्रोविंस के हिसाब से भी फीस रहती है तो आपको देखना है कि इस प्रोविंस और ये कॉलेज में लूँ तो यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी है उस हिसाब से आपको अपनी भी सिलेक्ट करनी है नाउ द फोर्थ थिंग इज लिस्ट ऑफ द कॉलेज यू फाउंड फाउंड सुटेबल फॉर योर सेल्फ सो आपको फिर चार पांच कॉलेज आपको आपके दिमाग में आई गई होगी कि ये कॉलेज में इसमें मेरा कोर्स भी है फिर प्रोविंस भी अच्छी है फीस भी मेरे लिए मतलब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इतनी है तो आपको ऐसी चार पांच कॉलेज सुटेबल अपने हिसाब से शॉर्ट आउट करनी है और फिर यू कैन अप्लाई फॉर द ऑफर लेटर और मोस्टली ऑफर लेटर ज़्यादातर एक दो महीने का टाइम लेता है और कोई ऐसी कॉलेज भी है जिसका ऑफर लेटर जल्दी आ जाता है या लाइक दो तीन वीक में बट यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर में टाइम लगता है और मैं उस उसके लिए भी मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा कि आपको कॉलेज अगर डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज क्या डिफरेंस रहता है उस हिसाब से भी मैं पूरा वीडियो एक बनाऊंगा सो so, हमारा थर्ड स्टेप भी क्लियर हो गया अपने ट्वेल्थ के परसेंटेज भी आ गए आर भी ले लिया कॉलेज के लिए ऑफर लेटर भी अप्लाई कर लिया नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टेप फोर नाउ स्टेप फोर इज जी एंड मेडिकल अब आपने अप्लाई कर दिया है ऑफर लेटर्स के लिए कॉलेज में दो तीन जगह पे आपको अप्लाई करना रहता है अब आपका ऑफर लेटर भी आ गया है नाउ जो फोर्थ स्टेप है कि वो है जीआईसी एंड मेडिकल जीआईसी आई इज़ लाइक आपको अब कनाडा में अपना एक बैंक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जहाँ पे आप टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड कैनेडियन डॉलर अपने मतलब सबमिट करोगे भेजोगे यहाँ से ट्रांसफ़र करोगे तो वो लोग आपको फर्स्ट मंथ जब आप आओगे कैनेडा तो टू थाउजेंड कैनेडियन डॉलर देंगे आपके अकाउंट में ताकि आप यूज़ कर सको देन एवरी मंथ दे विल गिव सिक्स सेवेंटी डॉलर आउट ऑफ टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड डॉलर आपको इधर आने के बाद आपको कुछ प्रोसेस करनी होती है दर्शिंग नंबर लेने जाना पड़ता है सिंग नंबर लेके आप जो बैंक में मतलब अकाउंट खुलवाते हैं देर आर लॉट्स ऑफ बैंक बट मोस्टली यहाँ के जो स्टूडेंट्स आते हैं वो स्कॉशा बैंक में ही अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको स्कॉशा बैंक में जाके अपना सी नंबर प्रोवाइड करते तो वो लोग आपको अपना अकाउंट खुला खोल के देते हैं सो so, जीआईसी हो जाने के बाद आपको फिर ध्यान देना है ये स्टेप में ऐड करना बोलते हैं आपको यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आ गया तो यूनिवर्सिटी में आपको वो भी फीस भी पे करनी है वो आपको वो आपको पता ही हो चल जाएगा आप एक बार बार प्रोसेस करोगे कि आपका अगर ऑफर लेटर आ गया तो आपको फीस बिल पे करने के लिए एक दो वीक में फीस का वो लोग ड्यू डेट देते हैं आपको उतने टाइम में अपने पैसे जमा करके फीस पे करनी होती है देन वी हैव टू डू मेडिकल मेडिकल
और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको अपनी मेडिकल एग्ज़ाम जो नियरेस्ट आपका सेंटर होगा वहाँ जाके अपनी मेडिकल एग्ज़ाम ख़त्म करनी है और अभी तो आपको पता ही है कोविड की वजह से कोविड डोजेज आर कंपलसरी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल नहीं कर रहे फिर भी बट कोविड इज़ कंपलसरी और मेडिकल एग्ज़ाम के बारे में भी वहाँ पर आप ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट ब्लड प्रेशर हाइट वेट एवरी वो लोग मेडिकल एग्ज़ाम में अपना चेक करेंगे और वो लोग मेडिकल एग्ज़ाम का आंसर या कुछ ऐसा कुछ देते नहीं है वो जो हमारा वीज़ा पोर्टल खुलेगा उसमें वो लोग सीधा अपलोड कर देते हैं तो आपको मेडिकल का भी इशू नहीं रहेगा अब आपका स्टेप फोर भी क्लियर हो गया जी भी हो गया फिर कॉलेज की फीस भी पे हो गई और मेडिकल भी हो गया नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टेप फाइव नाउ आर स्टेप फाइव नथिंग बट आर वीज़ा डॉक्यूमेंट्स अब जब आपकी ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस हो गया है ऑफर लेटर आपका एल्टेज एग्जाम ट्वेल्थ का रिजल्ट सब कुछ हो गया है जी आई सी मेडिकल सो नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर आर वीज़ा फाइल प्रिपरेशन तो आपको अपनी वीज़ा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं आपको ध्यान रखना है कि एवरी डॉक्यूमेंट इज़ ट्रू एंड आपको जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो स्पेलिंग्स स्पेल्स की तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रिपेयर रखने हैं आपको देखना है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है और जो अनदर थिंग इज़ वी हैव टू राइट एस ओ पी दैट इज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत सारे लोग बाहर से एस लिखवाते हैं और छः सात हज़ार रुपये भी लग जाते हैं मैंने अपना एस खुद लिखा था आई I मीन mean, खुद मतलब थोड़ा बहुत रिसर्च रिसर्च किया था मेरी सिस्टर और एक है उनकी हेल्प की वजह से मैंने अपना खुद एस लिखा था मोस्टली तो और प्रेजरिशन का भी ध्यान रखना है तो एस हो जाने के बाद अपनी वीज़ा फाइल प्रिपेयर करनी है पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ नाउ एवरी थिंग इज़ रेडी देन आर स्टेप सिक्स इज़ बायोमेट्रिक एंड वीज़ा फाइल करना वीज़ा फाइल अब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो अब आपको अपने कैनेडा के लिए वीज़ा फाइल करवानी होगी तो अभी बायोमेट्रिक्स भी आपको करवाना पड़ेगा बायोमेट्रिक्स मतलब जहाँ तक मुझे पता है ट्वेंटी एटीन तक बायोमेट्रिक वाला रूल नहीं था बट आफ्टर ट्वेंटी एटीन प्रॉब्लिक फ्राम ट्वेंटी नाइनटीन बायोमेट्रिक्स वाला रूल आ गया है बायोमेट्रिक्स के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है और बहुत सारे लोग पहले अपॉइंटमेंट बुक करते हैं जैसे मैंने भी वीज़ा फाइल करने से पहले ही अपॉइंटमेंट बुक किया था बायोमेट्रिक्स के लिए वो ध्यान रहे अगर आप वीज़ा फाइल करने के बाद बुक करते हैं या वीज़ा फाइल करने से पहले अपॉइंटमेंट बुक करते हैं बट बायोमेट्रिक्स आपका वीज़ा फाइल करने के बाद ही होगा अगर आप डेट भी चूज़ करते हैं तो वीज़ा फाइल करने के बाद वाली ही डेट चूज़ करो बायोमेट्रिक्स के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लिया उसके बाद आपको एक लेटर आएगा कंफर्मेशन वो लेटर आपको मतलब प्रिंट करके ले जाना होता है और वो दैट्स नॉट द ओनली थिंग आफ्टर फाइलिंग योर वीज़ा आपको एक और लेटर 24 फोर टू फोर्टी एट आवर्स में बायोमेट्रिक्स के लिए आएगा कि हम आपको बायोमेट्रिक्स के लिए बुला रहे हैं एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट लेटर उसके बिना आपका बायोमेट्रिक्स नहीं होगा इसीलिए मैंने बताया कि वीज़ा फाइल करने के बाद ही आप बायोमेट्रिक्स कर सकते हैं अपॉइंटमेंट आप कभी भी बुक कीजिए बट ध्यान रहे कि वीज़ा फाइल करने के बाद की डेट हो ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स मेरा इसमें बहुत बड़ा इशू हुआ था मैंने बुक किया था मेरा वो वीज़ा फाइल मेरी बहुत एकदम एज टाइम पे हुई थी उसका भी मैं अलग किसी और ब्लॉग में ब्लॉगिंग जब मैं स्टार्ट करूँगा उसमें वो पूरा स्टोरी बताऊँगा अभी वीडियो लंबा हो जाएगा सो वो कहीं अपॉइंटमेंट फॉर बायोमेट्रिक्स बायोमेट्रिक्स अपना कीजिए वीज़ा फाइल प्रोसेस कीजिए कंफर्मेशन लेटर आता है बायोमेट्रिक्स के लिए आफ्टर वीज़ा देन कम्प्लीट योर बायोमेट्रिक्स बायोमेट्रिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता वो अपना फोटोज लेंगे और फिंगर फिंगर प्रिंट्स लेंगे और पासपोर्ट के पीछे एक स्टिकर लगा के देते हैं वो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है जो आपका मतलब आपका बायोमेट्रिक्स आपको मतलब पता ही होगा तो वो इन्फॉर्मेशन कैनेडियन गवर्नमेंट अपने पास रखती है दैट्स इट नाउ एवरीथिंग इज डन तो अब जो चीज़ बची है वो आपको अपने वीज़ा रिस्पॉन्स की राह देखनी है आपको कितने टाइम में वीज़ा मिलता है अभी कोविड वाले इशू में तो बहुत इशू हुआ था बहुत लोगों के तीन चार छः सात महीने निकल गए थे लेकिन वीज़ा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था मेरा वीज़ा का रिस्पॉन्स कोविड वाले मतलब इशू में मेरा थ्री डेज में मेरा वीज़ा का आया था वो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा मैंने बोला कभी आगे फ्यूचर ब्लॉग में बताऊँगा तो अभी वीज़ा का रिस्पॉन्स आपको राह देखनी है आपका वीज़ा का रिस्पॉन्स आ जाता है मोस्टली तो वीज़ा आ ही जाती है ऐसा कोई इशू नहीं होता बट वीज़ा आ जाने के बाद फिर जो चीज़ बचती है वो है टिकट बुक करना और अपने ड्रीम्स की तरफ फ्लाई करना दैट्स द थिंग बट टिकट बुक करना अभी हार्ड नहीं होगा बिकॉज अभी डायरेक्ट फ्लाइट्स आ गई है और सस्ती भी है बट मेरे टाइम सिर्फ जो लोग गए थे उस टाइम में उन्हें ही पता है कि टिकट बुक करना कितना हार्ड थिंग था सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो प्रोसेस में रहा होगा वो है टिकट बुक करना मेरे लिए प्रॉबली बिकॉज टिकट इतने एक्सपेंसिव टिकट्स थे और वो भी डायरेक्ट नहीं दो दो डेढ़ लाख के
कोविड के डोजेस और बहुत मेन चीज़ तो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते थे ऊपर से वजन भी वो लोग ने कम कर दिया था कि आप स्टूडेंट हो फिर भी आप इतना दो बैग्स ही लेके जा सकते थे और बहुत सारे इश्यूज़ हुए थे मेरे साथ भी मैं उसके बारे में तो पूरा आपको मैं तीसरी बार मेंशन कर रहा हूँ कि मेरा भी बहुत बड़ा इशू हुआ था मेरे फैमिली में भी मतलब मैं अकेला था और क्या क्या हुआ था उसका मैं पूरा बताऊँगा और फिलहाल तो अभी यह है अब आपको पूरा प्रोसेस पता है अब अभी आपको जो मेन चीज़ अगर आप अभी ट्वेल्थ में हो तो मेन चीज़ आपको ध्यान देनी है वो है अपना ट्वेल्थ का रिजल्ट देन आई आपका नेक्स्ट थिंग है बट अगर आप अभी ट्वेल्थ ख़त्म कर लिया हो और अगर ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो या समथिंग लाइक दैट तो फिर आपको अभी ध्यान देना है अपने आई टी एस पे सुटेक्स इट फॉर द वीडियो टूडेज वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मुझे डी एम कीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा उस हिसाब से मैंने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए थे उस हिसाब से मैं आपकी भी हेल्प कर रहा हूँ तो डेट्स इट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सी यू टाटा बाय बाय पीस आउट